எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஆல்டர்மேஷன் எனிமேர் ஆர்பி சாஃப்ட்வேர் ஸோ இந்த டுட்டோரியலோட நோக்கம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேஷன் எனிவேர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஆட்டோமேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ ஆட்டோமேஷன் எனிவேர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி வெர்ஷன் இருக்குது கம்யூனிட்டி வெர்ஷன் வந்துட்டு ஃப்ரீ தான் ஸோ ஹாபிஸ்ட்டு இல்லை டெவலப்பர் இது ஸ்டூடெண்ட்டு அதுவும் இல்லாமல் சின்ன கம்பெனி சின்ன கம்பெனினா உங்களோட உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது மெஷினுக்குள்ளார அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி ஐம்பது யூசருக்குள்ளார இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ரெவன்யூ ஸோ இது கீழே இருந்தேன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்பெனியில் இந்த க சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்படி இது கிளிக் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் நவுன்னு இப்போ இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இமெயில் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து பண்ணிட்டேன் அதனால் வந்து எனக்கு வந்து இமெயில் வந்துருக்கு ஸோ இந்த இமெயில் கண்ட்ரோல் ரூம் யூஆர்எல்னு இருக்குல்ல நீங்கள் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் லிங்க் வந்து வரும் ஸோ நான் அதை ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாலும் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி நான் லாகின் பண்ணிட்டேன் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகின் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் வரும் இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு அந்த இமெயில் இருந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ரூம் யூஆர் இந்த யூஆர்எல்லையும் யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளார வந்து என்ட்ரு ஆகிடுங்க என்ட்ரு ஆனே இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனாக ஸ்மார்ட் ரெக்கார்டர் ஸ்க்ரீன் அண்ட் வெப் ரெக்கார்டர் ஸோ ஸ்மார்ட் ரெக்கார்டர்னால் உங்களுக்கு வந்துட்டு வெப்பு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் யூஸ்வலாக வந்துட்டு எப்போவுமே நாங்கள் நீங்கள் பெட்டராக வந்து ஒர்க் பெஞ்ச் ஸோ ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல்ல மேக்ரோ இருக்குல்லங்க விபிஏ எக்ஸல் விபிஏ மேக்ரோ அந்த மாதிரி இது ஆப்ஷனு பட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸோ ஒர்க் பெஞ்ச் ஆப்ஷன் வந்து பெட்டராக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒர்க் பெஞ்சுன்னு பேர் ஸோ இதில் வந்து ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கமேண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து கமேண்ட்ஸ் ஸோ கமேண்ட்ஸ்னால் இப்போது ஒரு ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்ஷனுக்கு வந்து அவங்க கமேண்டாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஆட்டோமேஷன் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது வந்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்றை வந்து நான் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்கு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் சைன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு சைன் அப் பட்டன் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துச்சு லான்ச் வெப்சைட் ஸோ லான்ச் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு ஃபேஸ்புக் டாட் காம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக் டாட் காம்னு அதில் போகும் நீங்கள் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணால் டெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஜஸ்ட் கிளிக் சேவ் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணலாம் ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு சேவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது வந்து ஃபேஸ்புக் சைன் ஆஃப் ஸோ நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக் சைன் ஆஃப்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் கிளிக் ரேங்க் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஓப்பன் பண்ணி ஃபேஸ்புக் பேஜையும் ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சைன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் சர் நேம் மொபைல் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் அப்புறம் பர்த்டே இன்ஃபர்மேஷனு அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் தென் கிளிக் தி சைன் ஆஃப் பாத்தன் ஸோ நம்ம இதில் எப்படி நம்ம பண்ணுறது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் எனிவேரில் வந்து ஒரு கமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஆட்டோமேஷனில் வந்து அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது பேர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ளோனிங் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் க்ளோனிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து விண்டோ நேம் செலக்
அப்புறம் விண்டோ நேம் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் விண்டோ நேம் இங்கே இதில் இருக்கிறது தான் வந்து விண்டோ நேம் ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் செலக்டட் கிளிக் கேப்சர் பார்த்தன் நீங்கள் வந்து பட்டனை அழுத்தணும் ஸோ ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ இந்த லெஃப்ட் கிளிக் பட்டனை அப்படியே அமுத்தி பிடிச்சிட்டே நீங்கள் போடணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஐக்கான்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஃபஸ்ட் நேம் மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒரு பாக்ஸாக மாறும் ஸோ இந்த ஐயில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே வாங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலரில் உங்களுக்கு மார்க்கிங் பண்ணி காமிக்குது ஸோ அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஜ் வந்துடும் ஸோ இது என்ன அந்தோட அந்த வெப் பேஜில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணிட்டு வந்துச்சு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து செட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் நான் விஜயன் டைப் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நேம் என்ட்ர் பண்ணிட்டோம் இப்போ வேணால் டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆட்டோமேஷன் எனிவேரில் வந்துட்டு இப்போ டீபாக்கிங் பண்ணுறது தான் வந்து டீபாக்கிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் அப்படியே இதை கிளிக் பண்ணுங்க எனேபிள் தி பாக்கிங்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி வந்து வெப் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து செட் டெக்ஸ்ட் இதை மட்டும் நான் செக் பண்ணணும் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டெப் அப்படியே செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து அந்த ஸ்டெப் அந்த இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து ரன் ஆகும் ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஜயன்னு அதை டைப் பண்ணிடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி சார் நே மொபைல் பாஸ்வேர்டு வந்து ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் மறுபடியும் போய் இப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி அப்படியே டபுள் கிளிக் பண்ணி விண்டோ நேம் இதுதான் மறுபடியும் டைப் பண்ண தேவையில்லை கேப்சர் அப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டாங்க மாசு அப்படியே இழுத்து பிடிச்சிட்டு வந்து நீங்கள் சர் நேம் கீழே யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர் நேம்னால் இந்த இந்த பாக்ஸ் வந்து சர் நேம் மேலே தான் வரும் சப்போஸ் ஐயில் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே வரும் என்னோடய இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதில் வந்துட்டு இதில் கீழே தான் வருது ஸோ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அப்படி நேருக்கு நேராக இதுக்கு கீழேயே ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிவாங்க ஸோ அதே ஷேப்பு அதே அதே அளவில் இருக்கும் அப்படி ரிலீஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா சார் வீக்கம் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் மொபைல் நம்பர் ஸோ ரெண்டமாக ஒரு நம்பர் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ பாஸ்வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆட்டோமேஷன் எனிவேரில் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக அதை வந்து ஹைட் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணது வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் செட் டெக்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது அது விசிபிளாக இருக்காது பாருங்க எல்லாம் ஆஸ்ட்ரிக்கில் வருது ஸ்டார் சிம்பிள் இருக்குது இது வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க இந்த மாதிரி டிசைன் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆஃப்டர் த பாஸ்வேர்ட் பர்த்டே ஸோ பர்த்டே அண்ட் அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற நேம் சார் நேம்குள்ளே என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிராப் டவுன் பாக்ஸு இல்லைனா கோம்போ பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓ நான் அதுக்கு கீழே செலக்ட் பண்ணுறேன் இல்லை ஏன்னா என்னோடய ப்ராப்ளம் இருக்குது நான் இப்போ ஜென்ரல் செலக்ட் பண்ணலை நான் இதை தான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கீழே ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தை பர்த் ட்ரை ஸோ இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் பாக்ஸாக கோமோ பாக்ஸாக ட்ராப் டவுன் பாக்ஸாக ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா கெட்ஸ் சாரி செலக்ட் இண்டெக்ஸ் பை டெக்ஸ்ட் இல்லைன்னா செலக்ட் ஐட்டம் பை டெக்ஸ்ட் அதுன்னு இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இண்டெக்ஸோட ஐட்டம் வந்து பெஸ்ட்டு ஐட்டம் டெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இஸ் அஞ்சுன்னு டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து வந்துடுச்சு மந்த் ஸோ மந்த்தும் வந்துட்டு அஞ்சுன்னே விட்டுருவோம் இப்போ இயர் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஸோ நான் ஏன் கீழே செலக்ட் பண்ணுறேன்னா அது எனக்கு இந்த ஐயில் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகலை ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கும் இப்படியே வரலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த பாக்ஸுக்குள்ளாரையே உங்களுக்கு ரெட் சிம்பிள் வரும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் அதை செலக்ட் பண்ணது இயராக இல்லையான்ட்டு அதோட கமெண்டோட பேர் இதில் வரும் 
ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு மேல் ஃபீமேல் ஜெண்டர் ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே தான் சாய் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பாக்ஸாக காமிக்கிறதுல ஆனால் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது இந்த ரேடியோ பாட்டன் இருக்குது மேல் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ரேடியோ பட்டன் தான் கிளிக் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் அது சின்னதாக வளர்ப்பாங்க ஸோ இது வந்து பிரிச்சிருக்கு மேல் அந்த லேபிள் பாக்ஸையும் ரேடியோ பட்டனும் பிரிச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த ரேடியோ பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து செலக்ட் இந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுச்சு இது வந்து ஒரு ரேடியோ பட்டனு ஸோ அதில் வந்து ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் செலக்ட் ஸோ ஆட்டோமேஷன் எனிவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெரெக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் அட டைப் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் காமிக்கும் அதோடய ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும் காமிக்கும் செலக்ட் ஸோ இப்போ மோர் ஓவர் நம்ம எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் ஸோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட் நேம் ஃபில் பண்ணிட்டோம் சன் நேம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ சன் நேம் லாஸ்ட் நேம் இங்கே இருக்குது ஸோ ரைட் கிளைக் ரன் ஃப்ரம் திஸ் டேப் ஸோ யூ ஹாவ் டு சேவ் த ஃபைவ் பிஃபோர் யூ ரன் ஸோ கிளிக் ஹேஸ் டு சேவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் பண்ணிடுச்சு ஓ இயர் வந்து ஒர்க் ஆகல ஸோ இது வந்து டைம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் லோனிங் பை டிஃபால்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து இது ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் வரும் ஸோ டிலே எப்படி வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறதுனா இதில் வந்து டிலேனு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மில்லி செகண்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு செகண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இயர் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ண சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் செக் செலக்ட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சைன் ஆஃப் பாத்தம் வந்து கிளிக் பண்ணோம் ஸோ கேப்ஷர் ஓகே சைன் ஆஃப் பாட்டம் தான் செலக்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாத்தன் வெப் சப்மேட் செலக்ட் ஆக்ஷன் கிளிக் ஓகே இப்போ ஒன்று ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இதை மட்டும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் ஃப்ரம் திஸ் டேக் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிடுச்சு ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸோ இட்ஸ் ஷோ சம் ஏர் எனிவே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண ப்ரோக்ராம் வந்து ஒர்க் ஆகிடுச்சு நீ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஒரு தடவை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பேஜை ஓப்பன் பண்ணுது ஸோ செகண்ட் கமெண்ட் ஆல்ரெடி வந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு விஜய் விஜய் என்டர்ட் ஜூன் ஸோ இயர் இயர் ஸ்டில் ஹேவ் சம் ப்ராப்ளம் ஸோ செவன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது இதை வந்து உங்களுக்கு யாராவது காமிக்கும் அனேபிள் டு பர்ஃபார்ம் செலக்ட் பை டேக்ஸ் So the month um, June, July, May, sorry, the text on the two, May English number is like, uh, notice one lap, okay, we already closed, so June, July, August, so it's on the text like, uh, So let's put it in the tax. Now we will enter it. So that is not the text that I will enter. So that's why I will enter the error. Now it is okay. Let's see. Okay, it's okay now. So now we will fill the form and click on the form and click on the button. ஸோ இந்த டுட்டோரியல் எப்படி உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதே இதே லாஜிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எந்த வெப்சைட் வேணால் ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து இந்த சீரீஸில் வந்து மொதல் வீடியோ இன்னும் நிறையா வீடியோ வந்து பின்னால் வரும் ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு 
அதே நேரத்தில் பெல் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்தர் இன்னும் வீடியோ வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட